بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم درس جديد إن شاء الله من دور تصميم السيلات توزيعها بتقنة CSS طبعا اليوم درسنا إن شاء الله راح يكون عن توزيع الروابط أو وضع الروابط على الستايل أول شيء نروح نفتح العمل اللي أخذناه الأسبوع الماضي اللي هو هذا هو طيب تمام هذا العمل الآن ومثل ما تلاحظون معي هذا التوزيعنا وكل شيء تمام احنا انتهينا من التوزيع الآن طيب الآن نبي نجي نضع الروابط الروابط راح تكون إيش مثلا رئيسية ولوحة التحكم والخروج وحقوق المصمم يعني اسمك مثلا أو رابط موقعك كمصمم طيب أول شيء نروح نفتح المجلد الصور طيب أول نقطة مهمة اللي هي نعرف الصور اللي راح نحتاجها اللي راح نحتاجها فيها اللي هي الصورة مثلا H2 اللي أنا مسميها اللي هي الروابط اللي هي هذه طبعا H2 اللي هي هذه حلو حتى لو تضغط هنا بس ضغطة يظللها لك راح تنزل هنا راح تلقاها هذه محددها لك طيب الصورة الثانية اللي هي حقوق المصمم اللي هي F2 طيب أول أمر راح نقوم فيه لاحظ معي أول أمر راح نحاول نحن الآن نخبر المتصفح آه نحن راح نضع فيه رابط أول شيء نروح إلى H2 لاحظ معي اللي هي هذه راح نروح إلى H2 طيب نضغط انتر تحت بعدين من الكيبورد نكتب بوسيشن اللي هي مثل ما تلاحظ معي هذه هي بوسيشن بعدين نختار الثالثة اللي هي ريتب ريتب اي نعم المهم بعد ذلك نضغط علامة الاغلاق هذا الان ايش فايدتها هذه اللي هي اخبار المتصفح بان احنا راح نضع فيه رابط طبعا مثل ما قلت لك على حسب الصورة اللي انت مستخدمها انا اتش تو طيب نروح الصورة الثانية اللي هي اف تو ونفس الامر نضغط انتر تحت وبعد ذلك نكتب بوسيشن ونختار ريليتف اللي هي الثالثة طبعا اي نعم طيب نضغط اغلاق بعد ذلك نضغط حفظ آه الان مثل ما تلاحظ معي انا كتبت في اف تو اتش ثري اللي هي اللي احنا راح نضع فيها الروابط اللي هي عملية اخبار المتصفح اللي احنا راح نضع فيه روابط طيب راح ننزل الحين الى الكلاسات اللي هي هذه لاحظ معي اتش تو طيب ننزل نضغط على بين الدف اللي هي المساحة هذه بين القوسين نضغط انتر عشان نضع مساحة طيب الان اول نقطة راح نعرف احنا راح كم نضع رابط انا راح عندي مثلا الرئيسية اللوحة التحكم الخروج يعني ثلاث روابط راح نضع طيب نضغط على هنا لاحظ معي انا ايش سويت هي كانت كذا قبل لاحظت معي نفس الدف هنا بين الدفين نضغط ننزل تحت طيب من الكيبورد نضغط على شيفت بحرف الواو اللي هو يطلع لنا سهم بعد ذلك نختار اي حلو بعد ذلك مسافة ثم نكتب كلاس اللي هي هذه كلاس طيب الحين الكلاس هذا وشو هذا الحين نبي نكتب اسم الرابط طبعا انت لك الحرية في اسم الرابط واختصار الرابط انا مثلا راح اكتب ار واحد يعني او وان اللي هو واحد عفوا شيء بس اي نعم نكتب ار واحد مثلا بعد ذلك لاحظ معي الان احنا كتبنا ار واحد اللي هو اول شيء فتحنا قوس بعد ذلك كتبنا اي بعد ذلك كلاس بعد ذلك ار واحد اللي هو اسم الرابط بعد ذلك مجلد الاول اللي هي هذا الاسم بعد ذلك نضغط مسافه ونختار هرف اللي هي هذه مثل ما تلاحظ معي طيب هذه وش فايدتها هذه عشان نضع فيها الرابط يعني الرابط اللي لما نضغط على مثلا كلمة راح نحتاجه طيب انا عندي اللي هي الرئيسية طبعا مثل ما هو واضح طيب انا الان ارفقت لكم بنفس الدرس اللي هي الروابط هذه هذه اختصارات الروابط طيب انا مثلا كاتب الرئيسية طيب ننسخ ننسخها نضغط نسخ بعد ذلك نضغط هنا نسقها هنا لاحظ بعد ذلك نضغط موافق 
اللي هو اوكي بعد ذلك نضغط مسافة نختار تيتل تيتل هذه معناها اصبر نعم هذه هي لاحظ معي هذه طيب هذه مثلا الان لما تضع الماوس على الكلمة راح يطلع لك تعريف فيها طيب نكتب مثلا الرئيسية طيب تحول اللغة العربية تكتب الرئيسية الرئيسية بعد ذلك تضغط علامة الاغلاق اللي هي شفت وحرف طيب حول اللغة الإنجليزية طبعا اللي هي شفت وحرف الزاء باللغة العربية طيب أنا عندي اللي هي ثلاث روابط اللي هي الرئيسية ولاحة التحكم والخروج يعني راح أحتاج ثلاثة زي هذه زي الأمر هذا طيب نزغ... ننزل انت... ننزل انتر تحت آه نكتب آه نضغط على شفت وحرف الواو نكتب الإي بعد ذلك كلاس بعد ذلك نسمي الكلاس او الرابط هذا مثلا ار2 بعد ذلك نختار عرف بعد ذلك اللي هي الرابط الثاني اللي هو التحكم طبعا كل شخص حسب الروابط اللي عنده نختار راح اختار التحكم بعد ذلك نسخ بعد ذلك نلصق هنا نضغط اوكي بعد ذلك مسافه نختار تيتل اللي هي التعريف فيها اللي هي هذه حلو طيب الان نكتب مثلا نكتب لوحه التحكم نحول اللغه العربيه بعدين نكتب لوحه التحكم بعد ذلك نضغط مسافه بعد ذلك نضغط على حرف شيفت وحرف الواو طيب المساحه نلغيها مساحه اهم شيء ما يكون فيه مساحه بين النقطه هذه والقوس طيب نضغط حفظ نفس الامر طيب الرابط الثاني اللي هي الخروج آه نعمل نفس الامر ننزل تحت نكتب آه او نضغط على شفت وحرف الواو طيب نكتب حرف الاي بعد ذلك كلاس بعد ذلك نسميه على حسب رغبتك انت مثلا ار ثلاثة بعد ذلك مسافة بعد ذلك هيرف بعد ذلك اللي هي الخروج طبعا اي نعم طيب راح نبحث عن الخروج هنا طبعا كل شخص له الحرية في اختيار الروابط او اسماء الروابط هذا الخروج ننسخه طيب بعد ذلك نضغط بعد ذلك اوكي بعد ذلك مسافة نكتب تيتل اللي هي مثل ما تكلمت لكم قبل شيء اللي هي عن يعني لما اضغط على الماوس راح يطلع اعتبار او تعريف لها عبارة نكتب مثلا هنا تحول اللغة العربية بعد ذلك تكتب إذا طيب بعد ذلك نحول اللغة الإنجليزية بعد ذلك نضغط على شفت وحرف إزاء باللغة العربية طيب نضغط حفظ حلو طيب الآن نجي لنقطة مهمة اللي هي عملية توزيعهم الآن مثل ما تكلمت لكم أول شيء وش قمنا اللي هي نكتبنا قوس بعد ذلك إي اللي هو الرابط يعني نحن راح نضع أول أول نقطة قمنا فيها اللي هي التعريف نحن عرفنا المتصفح نحن راح نضع فيه رابط حلو آه بعد ذلك قمنا كتبنا حرف الإي بعد ذلك الكلاس بعدين اسم الرابط اسمه اللي هو آر واحد بعد ذلك الرابط نفسه بعد ذلك التعريف بالرابط طيب حلو الآن نروح علشان نكتب آه أكواد الروابط وين نكتبها مثلا حنا الآن في الصورة اللي هي H2 طيب ننزل هنا لاحظ معي نكتب حرف ال E بعد ذلك نكتب حرف ال E حلو لاحظ معي بعدين نقطة اللي هي حرف الزاء باللغة العربية حنا الآن نبي نكتب أكواد R1 طيب بعد ذلك نختار نختاره بعد ذلك مسافة لاحظ معي بعد ذلك نضغط على شفت وحرف الجيم باللغة العربية وراح بعدها نكتب اللي هي بوسي بوزيشن حلو نختار أول وحدة اللي هي أبسلوت بعد ذلك نضغط إغلاق بعد ذلك راح نجي الحين نحدد الطول والعرض نفس التصميم الطول طول الرابط اللي هو نفسه هنا الرئيسية بعد ذلك لوحة التحكم بعد ذلك الخروج طبعا أفضل طريقة لعملية تحديد الرابط يعني إنك تحدد الرابط طوله الرابط وعرضه 
انك تفتح التصميم في نفس آه الستايل حلو بعد ذلك آه تروح الى اداه التحديد ثم تحدده كذا مثلا هذا الرابط هذا حج او هذا طول وعرض الرابط الواحد بعد ذلك تضغط قص ثم تعمل عمل جديد حلو الان عرفنا العرض اللي هو 121 والارتفاع 33 طيب الان احنا وصلنا هنا طبعا اللي هي في ار واحد طيب ننزل نضغط سهم تحت او انتر تحت بعد ذلك نكتب هايت اللي هي الطول طيب الطول اللي هو ثلاثة وثلاثة وثلاثين طولة يعني طول التصميم او الرابط ثلاثة وثلاثين بعد ذلك موافق بعد ذلك نضغط اغلاق ثم ننزل تحت بعد ذلك نكتب ويدث اللي هي العرض عرض التصميم عرض التصميم اللي هو مية وواحد وعشرين بعد ذلك نضغط اغلاق ثم نضغط حفظ طيب الان نجي النقطة مهمة اللي هي عملية تحديد مثل ما تلاحظ معي هنا تكون الرابط اللي هو هذا هو طيب هذا هو لاحظ معي اللي محدد هذا طيب الان عملية تحديد الروابط طيب الان نبي نحدد هل يجي الرابط فوق او تحت نبي نحركه يمين ويسار عشان يركب على كلمة الرئيسية طيب اول امر نقوم فيه اللي هو بعد ما حددنا اول امر نحن اخبرناه بالرابط بعد ذلك الطول بعد ذلك حددنا العرض ننزل تحت بنفس الامر ننزل تحت ونكتب ليفت اللي هي يعني هل يروح فوق او تحت طيب بعد الامر نكتب صفر بكسل الان حنا بعدين راح نحدده ان شاء الله طيب وننزل تحت ونكتب اللي هي يعني زاحة يمين او يسار نكتب توب ونفس الامر نكتب صفر علشان بعد شوي راح نحدد حنا من نفس بعد ذلك نضغط حفظ طيب نروح الى نفس الامر المهم نضيف يعني مثلا طيب مثلا الان نضيف يعني عشان نحركه يمين ويسار اللي هي طيب نجي ليفت ونكتب مثلا اي عدد مثلا تقريب يعني مثلا تسعين نضغط حفظ بعد ذلك نروح نشوف هذا هو لاحظ ما يتحرك يمين لكن مركب تمام طيب افضل طريقة ان احنا نختار اللي بالنص هذا لاحظ معي اللي هو بالنص عشان يطلع لنا التقسيمات زي كذا نطلع فوق هذا هو الرابط طيب تسعين مركب معنا طيب نكتب مثلا مية وخمسة عشر او مية وعشرين مثلا نضغط حفظ شوف لاحظ معي تحرك يمين هو تمام طيب نبي ننزله تحت نكتب مثلا في عملية توب نكتب اي عدد مثلا عشرين مثلا يعني انه ينزل تحت عشرين دغ... عشرين سانتي او عشرين طيب ما ركب تمام طيب ننزله يعني نزود العدد يعني مثلا ثلاثين نفس الامر يعني مثلا خمس ثلاثين تمام الان مثل ما تلاحظ معي ركب تمام الرابط طيب نضغط حفظ ونضغط مشاهدة العمل لما تجي الحين تضغط على الرئيسية لاحظ معي يكتب الرئيسية ولما تضغط عليه راح يوديك الرئيسية طيب نعمل نفس الأمر في الروابط الثانية اللي هي نروح العملية اللي هنا ننزل تحت حلو نكتب حرف الإي بعد ذلك نضغط على حرف الزاء عشان نقطة بعد ذلك نكتب R2 بعد ذلك مسافة بعد ذلك نضغط على شفت وحرف الجيم نكتب بوسيشن حلو طيب نختار ابسلوت اللي هي اول وحدة طيب وننزل نفس الامر طيب ننزل تحت الان الان نبي نحدد العرض نكتب هايت 
طيب العرض مثل ما قلت الطول مثل ما قلت كم 33 يعني معروف 33 بكسل بعد ذلك الغلاف العرض نفس الامر العرض اللي هو 121 121 طيب نضغط اغلاق ننزل تحت اللي هو تحديد الاتجاه اللي هو يمين او يسار اللي هي ليفت طيب نختار طيب اول امر نكتب 120 بعدين بكسل طيب انا ليش مثلا كتبت 120 لاحظ معي لانها نفس هي متساوية يعني ما يحتاج مثلا الرئيسية ما هي رايحة اليمين ولوحة التحكم يسار يعني فيها لا هي نفس تحت تحت بعض وكل شخص واختياره بالحين نجي العملية اللي هي نزلة تحت اللي هي توب طيب مثلا الآن نكتب طيب مثلا هذا مية خمسة وثلاثين طيب مثلا نكتب نزود شوي مثلا ستين نضغط حفظ نروح نختار اللي بالنص عشان نشوف الرابط طبعا ما نزل زين طيب او ما ركب تمام طيب مثلا ستين نكتب مثلا مية نضغط حفظ او لا نزل بالحيل طيب نكتب مثلا خمسة وسبعين تمام ركب عليها خمسة وسبعين مية بالمية طيب الان نجي الى نقطة ثانية اللي هي نكتب الرابط رقم اثنين نفس الامر مثل ما لاحظتوا معي نكتب اي بعد ذلك نقطة بعد ذلك ار ثري بعد ذلك شفت حرف الجيم نفس الامر بعدين نحدد الطول اللي هو ثلاثة ثلاثين ما تغير لأنه نفس الأمر هو أو نفس المقاس بعد ذلك نختار العرض طبعا أنا سرعت شوي عشان اختصار الوقت لأني طبقتها لكم مرتين طيب مية واحد وعشرين بعد ذلك نضغط غلاق بعد ذلك ننزل تحت اللي هي تحديد الاتجاه هل هو يمين أو يسار طبعا هي متساوية لأنها تحت بعض فنكتب مية وعشرين بكسل طيب توب مثلا نكتب طيب مثلا نكتب هي خمسة سبعين اللي فوقها يعني هي يمكن تحتها درجة مثلا الله صل محمد مثلا مية بعد ذلك نضغط غلاق ثم نضغط حفظ نروح نشوفها مثل ما تلاحظ معي هذه هي لازم ننزلها شوي تحت اللي هي مية هي لكن حنا نخليها مثلا مية وعشرين مثلا حفظ نرفعها شوي مثلا مية وخمسطعش تمام الآن شف راكب معي تمام الروابط طيب نضغط حفظ نروح نشوف عملنا طيب الرئيسية لما نضغط عليها يطلع لنا الرئيسية لوحة التحكم ونفس ذلك الخروج إذا أردت الخروج طيب الآن أنتم عرفتوا معي آه وش قمنا أول شيء اللي هو آه حددنا الطول العرض آه بعد ذلك آه الاتجاه يعني يمين أو يسار آه بعد ذلك آه هل هو يعني النزلة تحت أو فوق آه مثل ما قلت لكم أفضل طريقة لمعرفة حجم طول وعرض آه الستايل أنك آه من نفس المتصفح أما هم من نفس المتصفح من نفس التصميم تختاره آه نفس الأمر آه هنا اللي هي أول أمر آه كتبنا الإي بعد ذلك الاسم بعد ذلك الرابط ثم بعد ذلك آه التعريف في الرابط آه إلى هنا انتهى الجزء الأول من درسنا آه إن شاء الله الجزء الثاني اللي هو الراء الفوتر بعد ذلك آه راح آه ناخذ تركيبه على المنتدى بإذن الله